Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre as epidemias. Nosso convidado é o professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Carlos Magno Fortaleza. Professor Carlos, muito obrigada por sua participação aqui no Diálogos. Obrigado, é um prazer. Professor, a sua grande área de atuação tem sido as epidemias. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor conceituasse para a gente o que, que a gente tem que entender enquanto uma epidemia. Olha, uh, existem doenças que acometem as pessoas o tempo inteiro com a mesma intensidade. Não é? Por exemplo, pneumonias, por exemplo, é, uma série de, de, de doenças que acontecem sempre da mesma maneira. Mas outras não. Outras são tem um comportamento explosivo, ou são doenças novas, ou doenças que já são conhecidas, mas que de repente passam a cometer uma porção de pessoas, um grande número de pessoas ao mesmo tempo, e essas ocorrências explosivas nós chamamos epidemias. O grande problema das epidemias é que muitas vezes elas acometem tantas pessoas que o sistema de saúde não está preparado para atendê-las, para prestar assistência adequada. Então é necessário que haja um preparo permanente para essas epidemias. Professor, popularmente as pessoas chamam de surto essa questão das epidemias. Na verdade, o surto é um diminutivo de epidemia. Nós chamamos de surto uma epidemia que acontece num ambiente restrito, acometendo um, um espaço geográfico pequeno, uma cidade, uma região, às vezes uma escola, um hospital, quer dizer, um surto de infecção hospitalar nos bebês de uma maternidade. Então, é, no, isso é um evento epidêmico, mas que tem uma proporção menor porque é fechado né, em uma instituição. Então, surto, em geral, é um diminutivo de epidemia. Professor, para trabalhar, então, com essa questão das epidemias, tem doenças, um rol de doenças que a gente pode já considerar que são epidêmicas ou já foram epidêmicas? É, ao longo da história da humanidade, muitas doenças foram epidêmicas, depois se tornaram endêmicas, que quer dizer, passaram a ocorrer sempre e de vez em quando explodiram de novo em no epidemias. E há exemplos, como por exemplo a gripe. Né? A gripe, houve diversas epidemias, epidemias de nível global, que nós chamamos de pandemias. Ao longo do século XX nós tivemos três e quando nós já estávamos esquecendo que era uma pandemia, nós tivemos em 2009 a gripe suína, que foi um evento epidêmico global, portanto pandêmico, e que é, requisitou de todos os países uma, um esforço conjunto no sentido de reduzir o seu impacto. É, nós temos doenças que foram epidêmicas recentemente, como ebola, que dizimou grande é, número de pessoas na, em países africanos. E um exemplo de epidemia para o Brasil é a zika, é uma doença que não ocorria e que já há dois anos vem acometendo nossa região, o nosso, nosso país, com... Ó, os diversos danos às pessoas e, como a gente sabe, principalmente aos bebês. Observando né, o caso do Zika aqui no, no Brasil, né, de que modo o poder público ele pode, professor, né, se preparar ou reconhecer e agir né, de quando ocorre uma epidemia da forma como foi com o Zika? Então, uh, nós temos vários níveis epidêmicos. Né? É, existem, por exemplo, situações que se... É, prepara, por exemplo, para um, que epidemias tão explosivas que até os profissionais de saúde estejam acometidos e com impossibilidade de cuidar de outras pessoas. Mas nas epidemias que têm de fato ocorrido, como a Zika, o que nós precisamos é, em primeiro lugar, identificar rapidamente o que está acontecendo. Depois, quando se trata de doenças infecciosas, o modo de transmissão dessas doenças e os pontos que podem ser interrompidos dessa cadeia de transmissão. No caso do Zika, nós sabemos que uma das formas de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti, então há necessidade de intensificar essas ações. Mas descobriu-se que Zika também é transmitido sexualmente, daí a necessidade de um cuidado redobrado na no sexo seguro, como já era indicado por outras doenças como AIDS, sífilis, etc. Mas, em um outro ponto, nós precisamos preparar o sistema de saúde para atender as pessoas que estão acometidas pela doença. E no caso da Zika, nós precisamos, inclusive, é, preparar a assistência pediátrica e neonatal para as crianças que nascem com defeitos por conta de ter mães acometidas por essa doença. Então, o Zika ele exemplifica bem como um país tem que rapidamente moldar o seu sistema de saúde para... Uh, atender sua população diante de uma epidemia. E a gente tem essa expertise para atuar 
né, aliando o conhecimento universitário, a atuação do Poder Público, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde para isso, professor? Olha, é evidentemente que toda epidemia pega um sistema de saúde um pouco de calças curtas, que nunca se está 100% preparado. Mas nesse sentido, pode-se dizer que o Brasil ele tem é, não só uma estrutura ah, em nível de ministério, de estado e nas cidades de maior porte, é, que tem o, o expertise para lidar com essas epidemias, como também, a, como se bem demonstrou, nós temos é, um corpo crítico de pesquisadores que consegue rapidamente identificar fatores associados a uma doença. Não é à toa que, por exemplo, o Zika já cometeu diversos países, mas só no Brasil se identificou o quanto ele poderia causar microcefalia, o quanto ele poderia causar é um evento raro, mas que acontece, aquela paralisia que chamam de síndrome Guillain-Barré. Depois que no Brasil se descobriu tudo isso, os países anteriormente cometidos por Zika foram olhar seus casos e disseram, olha, não é que a gente tinha não isso é e não tinha percebido? Quer dizer, isso demonstra que o Brasil tem uma capacidade de identificar todo o impacto de uma doença e, de certo modo, agir contra ela. Agora, muitas vezes é uma luta difícil, demorada, e o fim dessa batalha pode levar alguns anos. É porque esse, esse fim, muitas vezes, quando se considera da epidemia, é só depois que ocorrem muitas mortes. Né? Mas é possível, de certo modo, agir nessa promoção à saúde também em direção às epidemias. Certamente. É, o que nós temos é, a nosso favor é um preparo, como, se, como a gente fala, a gente existe, um preparo permanente para que novas doenças apareçam. Nós temos a, a cooperação internacional, Existe o Regulamento Sanitário Internacional, um documento que tem centenas de países signatários e todos os países signatários desse documento eles se comprometem a mais ou menos agir em conjunto diante uh, de um evento epidêmico. E uh, nós temos, para algumas doenças, o desenvolvimento rápido de vacinas que conseguem preveni-las ou de medicamentos que conseguem tratá-las. No caso da Zika, nós não temos ainda uma vacina, mas há pesquisas em andamento e eu creio que nos próximos anos ela vai se tornar uma doença prevenível por vacinação. Tem, tem sido então uma ação muito rápida que os governos têm tido diante das epidemias aí no caso particular aqui do Brasil. Sim, uh, os países que têm uma estrutura de reconhecimento e resposta à epidemia têm tido uma ação rápida. É, é, às vezes não é essa a sensação que a população tem, porque, por exemplo, no caso específico da Zika, ela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Nós estamos anos e anos e anos lutando contra, contra a dengue sem sucesso. Isso porque os determinantes de ocorrência da dengue e do zika também é, são os determinantes de é, proliferação do mosquito junto ao ser humano. E isso tem muito a ver com o comportamento das pessoas, com o modo como nós urbanizamos nossas cidades. É uma o questão modo, cultural. É uma questão cultural, tem a ver com o modo como tratamos os nossos resíduos, tudo isso é muito difícil de se modificar, por isso não conseguimos até hoje debelar a dengue e por isso estamos lutando com muito esforço, mas sem aquele sucesso imediato contra a zika. Mas, por outro lado, o fato de que o Brasil está caminhando a passos largos para desenvolver uma vacina mostra como a resposta à zika pode ser feita num país como o nosso. Outra ação paralela é a da vigilância epidemiológica diante desses casos, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Carlos Magno Fortaleza. Professor, nós comentávamos sobre a atuação que em nível internacional, estadual e municipal tem sentido diante de epidemias, aí o caso da Zika é o mais emblemático né, no Brasil de modo recente, e uma ação paralela que muita gente ouve falar, a vigilância epidemiológica. O que, que vem a ser essa vigilância epidemiológica e que relação ela tem com aquilo que nós comentávamos no sentido de promoção da saúde? É interessante a sua pergunta, porque é, eu vejo muitas pessoas confundirem a vigilância epidemiológica com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é uma atividade importante de avaliar segurança alimentar nos restaurantes, a segurança dos medicamentos, da produção industrial, mas na realidade, vigilância epidemiológica é uma outra coisa. A vigilância epidemiológica é a atividade de identificar 
a ocorrência de doenças, os fatores associados a essas doenças, que população as doenças acometem, ah, que grupos são mais ah, suscetíveis eh, e que maneira se, se pode eh, controlar ou prevenir essa doença. Ah, a vigilância epidemiológica ela se desenvolveu mais na área de doenças infecciosas, transmissíveis, que nas outras áreas. E ela nasceu e se fortaleceu durante as grandes campanhas de vacinação, como a da varíola, quando se queria eliminar a varíola do mundo. Então, se precisava saber onde estava ocorrendo, quanta vacina mandar... E que, que foi tipo efetivo. Medidas. A varíola foi uma doença erradicada. Os últimos casos de varíola aconteceram na década de 1970. É o grande sucesso é, da, da, da espécie humana em eliminar de vez uma doença. Então, a partir daí, se criaram os moldes de vigilância das mais diversas doenças e, é, é claro, algumas doenças que estão mais sob o foco, com os holofotes mais voltados para elas, outras menos, mas a vigilância ela elege seus alvos no sentido de identificar quem é acometido, o que fazer, ver se aquelas medidas tiveram sucesso e a vigilância ela está inserida no Ministério da Saúde, onde nós temos a Secretaria de Vigilância à Saúde. Vigilância à Saúde é mais ou menos um sinônimo de vigilância epidemiológica. Nós temos nos diversos estados, aqui no estado de São Paulo temos o Centro de Vigilância Epidemiológica e nos municípios há também a obrigatoriedade de haver equipes de vigilâncias epidemiológicas nas secretarias municipais de saúde. E na Unesp, em Botucatu, no Hospital das Clínicas, a gente tem um núcleo também de estudo, né, pesquisa, e que, que tem essa aplicabilidade de trabalhar né, visando essa questão da vigilância epidemiológica. É, exatamente. Há alguns anos, mais especificamente em 2005, se percebeu a necessidade de reforçar os hospitais para que eles sejam parte da inteligência epidemiológica, já que muitas das doenças graves vão parar nos hospitais e eles podem sinalizar a ocorrência de novas doenças, a mudança no comportamento de doenças. Então se criou uma rede de núcleos de vigilância epidemiológica hospitalares. Alguns locais já tinham esses núcleos, como exemplo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que já tinha esse núcleo anteriormente, ele foi incorporado a essa rede e passou a ter uma atuação bem mais ampla né, nesse sentido. É, no núcleo de vigilância nós temos também a atividade de vacinação, inclusive a disponibilidade de vacinas especiais que não são encontradas, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, para populações que necessitam de algumas vacinas uh, diferentes, né? vacinas que não estão... Olha, por exemplo, uh, eu vou te dar um exemplo de algo que não é exatamente uma vacina, mas é um soro. Crianças que nascem muito prematuras, elas podem ser acometidas por um vírus respiratório muito grave, que pode levar até a morte, chamado vírus sincicial. Existe um anticorpo produzido contra esses vírus, e essas crianças, durante seus dois primeiros anos de vida, elas têm que receber, durante o um período mais frio, cinco ampolas desse soro. É um soro muito caro, mas o governo no brasileiro, ele fornece de graça para essas crianças e ele fornece nos chamados centros de referências de imunobiológicos especiais. Se nome complexo quer dizer centros que contêm vacinas e soros que não existem nas unidades básicas de saúde. Então, as crianças se cadastram e recebem lá. Outros exemplos, pessoas que têm problemas de imunidade, que têm defeitos hum, de defesa, contra micro-organismos, eles também têm indicação de vacinas que não estão contempladas no calendário vacinal. Então, eles vão para esses, uh, esses centros receberem a vacina. E um terceiro exemplo ainda são os viajantes, pessoas que viajam para regiões do mundo, do planeta, onde existem outras doenças que não são, uh, não são prevalentes no Brasil, elas podem encontrar nesses centros essas vacinas. Isso é só parte de um grande movimento no sentido de evitar que as doenças infecciosas tenham maior é, efeito causando mortes, causando danos, sequelas na população e também de evitar que novas doenças entrem e se disseminem no Brasil. Professor, pensando nessa questão né, de, dos viajantes, né, tanto quem vem ao Brasil, tanto quanto quem vai ao exterior, em que medida há um protocolo internacional, o senhor já havia comentado isso no primeiro bloco, né, nesse sentido de promoção da saúde, vigilância à saúde? Exato. É, existe é, o Regulamento Sanitário Internacional, ele é um documento muito interessante, ele pode ser consultado é, na internet com facilidade, só digitando um Google com esse nome. Ele é um documento que ele explica como os países devem agir diante de doenças que cruzam fronteiras, porque está mais ou menos óbvio que doenças não respeitam fronteiras. E outra coisa que com o tempo ficou, óbvio, ficou óbvia, embora muitos países não 
uh, tenho percebido isso ainda, é que não adianta você bloquear a fronteira, impedir a entrada de pessoas de outro país. Tudo isso só faz com que as pessoas entrem escondido e a doença aconteça onde você não sabe que existem aqueles focos é, de risco. Então, o Regulamento Sanitário Internacional, ele, por exemplo, ele diz quando você deve restringir viagens a certos países, o que acontece naturalmente somente em último caso. Ele fala como se deve agir em relação a produtos contaminados, como se deve orientar os viajantes internacionais. E a medicina dos viajantes é uma área crescente no Brasil. Existem vários locais onde as pessoas já podem, quando vão viajar, fazer uma consulta preventiva e, ao voltar, serem vistas. Existe, é claro, a situação das grandes, dos grandes eventos, eventos de massa. Como que, nós tivemos com como as nós Olimpíadas. Como nós tivemos a Olimpíada e a Copa. Mas é, é impressionante, a maior parte das pessoas não sabe o quanto o Ministério, a Secretaria de Saúde de São Paulo, o quanto se trabalhou em preparação para a Copa e para as Olimpíadas. Foi um trabalho enorme. E aí, assim, uma, algo que me entristece bastante quando eu vejo as pessoas irresponsavelmente falando que ah, a Copa trouxe a Zika para o Brasil. Embora isso fosse algo até possível, estudos hoje mostraram que a Zika entrou mais de um ano antes da Copa vir para o Brasil. Então, certamente não foi a Copa do Mundo. Poderia ter sido, claro, mas durante a Copa do Mundo havia uma estrutura de vigilância, havia aplicativos que as pessoas baixavam e diziam, estou com febre, estou, estou com dor. É, essa questão da vigilância de epidemias é algo que tem é, se desenvolvido de uma maneira muito interessante. Por exemplo, hoje se vigia desde rumores na internet, porque onde a fumaça pode haver fogo, se vigia compra de medicamentos, quando aumenta muito a compra de um antitérmico, se diz, olha, tem uma doença febril por aí, o que é que você vai fazer? É, consultas sobre medicamentos na internet. Existe uma série de fatores que são hoje vigiados por equipes na Secretaria de Saúde, no Ministério, com o objetivo de identificar se existem novos focos de doença. Além de grupos de discussão de especialistas, o mais famoso se chama PROMED, que é uma sigla em inglês para Programas de Monitorização de Doenças Emergentes. Essa é, é um, um programa no qual as pessoas podem postar notícias de jornal, podem postar observações próprias, e o PROMED tem sido considerado a maneira mais rápida de identificar que uma epidemia está acontecendo em qualquer parte do mundo. Né? E aí talvez eu, me, eu tivesse nesse momento que definiu o que é doença emergente. Né? Nós chamamos de doença emergente uma doença que ela passou a ocorrer nos últimos anos, ou que ela já ocorria, mas ela ganhou uma alteração. Ela passou a cometer um maior número de pessoas, ela modificou seu comportamento, ela se tornou ela se mais grave. Ela se tornou epidêmica. Epidemia é um, é, é um termo quantitativo, diz respeito a quantas pessoas foram acometidas. E a emergência diz respeito ao quanto ela é nova. Tá certo? Se é uma doença que modificou, ou ela é um novo agente infeccioso, ou um agente infeccioso que se modificou. É claro que muitas doenças emergentes são epidêmicas, muitas epidemias são é, causadas por, por micro-organismos considerados emergentes, mas não é exatamente a mesma coisa. Certo, professor. E aí, diante de todo esse, esse trabalho que existe em nível internacional, como o senhor apontou por conta desse protocolo, há toda uma ação de investigação né, no, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e também de um programa que existe em Brasília, no estado de São Paulo, que é o EPSUS, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre epidemias. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, Carlos Magno Fortaleza. E para falar um pouco sobre a investigação em nível internacional sobre as epidemias, nós conversamos com um consultor da TEFnet, Jonas Brandt, no ponto de contato de hoje. Vamos ouvi-lo. É, a TEFnet é uma ONG é, internacional, ela tem sede nos Estados Unidos, e ela justamente tenta mobilizar uh, e, e organizar as equipes de treinamento em epidemiologia de campo de todo mundo. Em geral, a grande maioria dos países hoje, é, ou a maioria dos países envolvidos, já tem um treinamento em serviço para formar essas equipes. 
Porque os, com a investigação de surto, a gente tem que imaginar que é um cenário que nós não temos controle. Eu não posso aprender num laboratório. Eu tenho que aprender na prática. Eu tenho que aproveitar cada surto que ocorre para aprender o máximo com ele para poder prevenir os próximos surtos. Então, a maioria dos países vem criando dentro da sua estrutura governamental um mecanismo de treinar profissionais para que eu sempre tenha profissionais treinados para enfrentar as emergências de saúde pública. É, e a Tefnet tenta mobilizar esses, esses programas de treinamento. Eu trabalhei durante oito anos com os programas da América do Sul e com os países de língua portuguesa. Assim, equipes de investigação de surto elas faz, fazem parte de uma rede mundial que tem que cumprir com o, o regulamento sanitário internacional. O, o, a OMS conseguiu aprovar, em todos os países do mundo, em 2005, um novo regulamento sanitário internacional, que faz com que qualquer emergência de saúde pública ou qualquer possível evento que possa gerar, gerar risco para os outros países tenham que ser investigados e notificados rapidamente para a OMS. Então, hoje, um país signatário dessa, dessa resolução da OMS tem que, em 24 horas da detecção da emergência, poder atualizar os sócios, os outros países, a OMS, e dizer, olha, esse é o cenário que eu já sei, o que eu não sei, o que eu estou fazendo para poder responder. Então, isso fez com que os países estivessem se estruturando mais nessa direção. No Brasil, especificamente, vem surgindo uma rede nacional desses profissionais, a gente tem que imaginar que cada município hoje tem um, pelo menos um profissional que cuida dessa área de vigilância. Mas frente à nossa, à nossa descentralização do sistema de saúde, esses profissionais eles estavam ainda muito uh, separados uns dos outros ou falta uma rede que comunique eles. Então, além da rede estrutural do próprio governo, é, surgiu a PROEP, que é uma rede de profissionais que atuam nessa área, justamente para garantir capacitação, treinamento, acesso à informação, é, que possam mobilizar essa comunidade. Hoje a comunidade de profissionais dessa área já gira em torno de 6 mil pessoas, por exemplo, no, no, na página de, de, de redes sociais da Proep, porque que garante com que essas pessoas saibam rapidamente o que está acontecendo, emergência de saúde pública, como notícias de outras cidades, como está sendo trabalhada um tema relacionado à investigação de um surto ou de uma emergência em diferentes lugares do mundo. Então isso permite uma resposta mais rápida e coordenada, assim como a detecção mais rápida. Hoje um evento que acontece em qualquer lugar do mundo, ele muito rapidamente pode chegar a outro país. Então, redes como essa da Proep são fundamentais para que a gente melhore a nossa capacidade de resposta. Professor Carlos, diante dessa investigação em nível internacional, o Jonas comentando essa questão da América do Sul, principalmente, o senhor, há 10 anos, ajudou na criação de um programa que é o EPSUS São Paulo. Eu gostaria que você comentasse um pouco, né? Como que surgiu essa iniciativa do EPSUS e como que tem sido o trabalho né, desse grupo há mais de 10 anos? Olha, é, existe um conceito que nasceu no Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o conceito de epidemiologia de campo, ou seja, o conceito de que algumas pessoas que trabalham com a investigação dos fatores que levam à ocorrência das doenças, elas devem se deslocar, gastar sola de sapatos, se deslocar para onde a doença está ocorrendo, investigar caso a caso, então ela tem que ser uma pessoa ao mesmo tempo disposta a ao campo, né? ou seja, aí para o local onde as coisas estão ocorrendo, mas também com uma grande formação para identificar padrões de ocorrência, fazer mesmo testes estatísticos necessários para associações de causa e efeito, uh, identificar possíveis maneiras de interromper essa ocorrência o mais rápido possível. Esse tipo de profissional, ele não existia no mercado brasileiro, ao menos com uma educação formal. Existiam pessoas que foram autodidatas em relação a isso, mas não pessoas com uma educação formal. Com o intuito uh, de fazer com que esse tipo de profissional existisse, uh, o Ministério da Saúde, uh, ele, no final da década de 1990, fez um acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e criou um programa de epidemiologia de campo, de treinamento em epidemiologia de campo, que chamou de EPSUS. Um nome muito feliz, EP de epidemiologia e SUS de Sistema Único de Saúde. Para lembrar que a vigilância epidemiológica é uma atividade do Sistema Único de Saúde. É gratuita a toda a população. Gratuita a toda a população e com toda a possibilidade de é, agir a qualquer momento em benefício dessa população, da saúde, do bem-estar, da segurança dessa população. Ah, em 2003, nós em São Paulo chamamos também consultores do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e do próprio Ministério e resolvemos que São Paulo é um estado com uma complexidade grande, uma população enorme e precisava ter 
o seu próprio programa. Então, nós criamos o nosso programa do EPSUS, na verdade, ele criou em 2004, e aí, em 2006, nós fizemos os 10 anos da formatura da primeira turma, era um programa que durava dois anos, nós formávamos médicos, enfermeiros, nutricionistas, biólogos, farmacêuticos, os mais diversos é, profissionais em termos de formação anterior, mas que recebiam uma carga enorme teórica para ser capazes de entender os processos biológicos que acontecem na doença, de contar casos, identificar associações e agir de imediato. E pessoas com disponibilidade para se deslocar a campo. É, esse é um programa do qual eu me orgulho muito, o Brasil só tem a se orgulhar porque uma série de novas ocorrências, de surtos e alguns eventos epidêmicos só foram esclarecidos no Brasil graças à atuação das equipes do EPSUS. Professor, para a gente finalizar então o programa, né, que dica o senhor daria a esses profissionais que estão em formação, que já passaram pela, pela informação e para a população no sentido de garantir essa vigilância, vigilância à saúde quando nós estamos falando de epidemia? Olha, a, a primeira coisa que você tem que saber é que a, a segurança absoluta é um mito. Onde nós podemos nos segurar? Na informação. E informação é algo que hoje circula com uma rapidez enorme. Nós temos a internet, nós nunca fomos tão capazes de informação, de transmitir informação, de absorver informação como agora. Por outro lado, Junto com muita informação útil, nós temos uma série de boatos, rumores, questões falsas e é preciso ter muito cuidado em separar o trigo do joio. Então, a primeira coisa é, nenhum governo, esconde, hoje com o um mínimo de inteligência, esconde a ocorrência de doença. Porque quando você esconde, você deixa de agir e as doenças tomam uma proporção muito maior. gigantesca. Então o governo brasileiro ele tem um comportamento, isso independente de sigla partidária, os diversos governos, até porque quem cuida disso são grupos técnicos que estão no Ministério há alguns há muitos e muitos anos, é, o governo tem um diálogo, uma tentativa de fazer um diálogo com clareza com a população. Então, a, sempre que houver dúvidas, pesquisar os sites da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, do Ministério da Saúde, veja o exemplo da febre amarela, é, 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 é bem clássico hoje, nós podemos ver quaisquer informações que queiramos sobre febre amarela em qualquer site de Secretaria de Saúde do Estado, no caso de Minas Gerais, que está sendo fortemente cometida, muitas informações no Ministério da Saúde. Então, procurar os órgãos é, né, que são mais confiáveis. E em relação a si próprio, é, sempre que tiver uma doença, sempre procurar o médico, procurar um profissional de saúde e diante de questões novas, se, sintoma, se tem sintomas diferentes, se muitas pessoas na sua área estão tendo doenças semelhantes, lembrar isso aos profissionais de saúde que o atendem para que estes possam identificar um foco de uma nova doença que poderia vir a ser uma epidemia. É um tema aí que instiga e que realmente merece essa nossa atenção. Eu gostaria de agradecer, professor Carlos, por sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre o que são as epidemias, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.